வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஷோ ஏலாம் சுவை ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஏலாம் சுவையில் ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு சூப்பரான ரெசிபி செஞ்சு காமிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன மாதிரியான டிஷ் செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம் தேவையான <laughs> மைதா சுகர் பவுடர் பண்ணினது டூட்டி ஃப்ரூட்டியோ ஏதாவது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு பேக்கிங் பவுடர் கீ வேலக்காய் பவுடர் சால்ட்டு சூப்பர் ஓகே ஒரு ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லா ஐட்டமும் இங்கே இருக்குது ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறாங்க எப்படி பண்ண போகிறாங்க இந்த கட்டாய் அப்படின்றது என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க செய்கிறப்ப நம்ம பார்க்கலாம் கட்டாயினா முதல்ல என்ன அதை சொல்லுங்கள் இது பிஸ்கட் மாதிரி இருக்கிறது பிஸ்கட் மாதிரி ஸோ இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பிஸ்கட் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ குட்டீஸ் நீங்கள் எல்லாம் ரெடி ஆயிருங்க அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வந்து முன்னாடி உட்கார வச்சு பாருங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு பிஸ்கெட் செய்ய போகிறோம் ஸோ பிஸ்கெட் பார்த்து சாப்பிட்லாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் என்ன செய்ய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எந்த இதில் பேக் பண்ண போகிறோமோ அது வந்து க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே மறந்துட்டாங்க <laughs> 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 இது கட்டாய் பண்ண போகிறோமோ அதை வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே க்ரீஸ் பண்ணுறதுனாக்கா அதில் கொஞ்சம் நெய்யோ ஏதோ ஆயிலோ விட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு மைதா வந்து டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஏன்னா நம்ம பிஸ்கெட் ஏதோ பண்ணும்போது ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரத்துக்காக அந்த இது பேஸ் ஓகே சூப்பர் பண்ணிடலாமா எது வேணும் இந்த பேனா இதுவா இது ஓகே இந்த பேட்டில் தெரியும் <laughs> சும்மா ஜஸ்ட் அப்ப அந்த கீல அது ஒட்டிக்கும் பாக்கி உள்ள எக்ஸ்ட்ரா வரதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஹீட் ஆகறப்ப அந்த மாவு வந்து Black ஆகாது ஒண்ணு ஆகாது ஒண்ணு ஆகாது ஓகே இது அவ்வளவுதான் கிரீஸ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா ஓகே அதை எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே சோ அந்த நெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெய் இல்ல அப்படினீங்கனா நீங்க oil கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ oil அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா டஸ்டிங் அதல வந்து மைதா மாவால டஸ்டிங் மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டா சோ அந்த பிஸ்கட் வந்து அந்த அந்த பிளேட்டோட வந்து ஒட்டாது அப்படி இருக்காங்க சோ அதனால இந்த process நம்ம பண்ணிருக்கோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி ஆச்சு சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இது எடுத்து வச்சிரலாம் ஓகே அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆட்டா எப்படி நம்ம டோ பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் இதோட processing ஓகே பண்ணிரலாமா பண்ணுங்க பார் ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா மாவு எடுத்துட்டு அத வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கு அப்படி சலிச்சிட்டு நம்ம சப்பாத்தி பசைவோம் சோ அது மாதிரி பசஞ்சுக்கறோம்னு சொல்லிருக்காங்க இதுல எதுக்கு சலிக்கறோம்னா நம்ம சோடா இதெல்லாம் போ பேக்கிங் பவுடர் போடுறோம் இல்லையா அப்புறம் salt போடுறோம் ஈவனா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நம்ம இந்த ஜலிக்கிறதுனால இப்படி இப்படி ஜலிக்கறோம் இல்லையா அப்ப ஈவனா எல்லா இடத்துலயும் ஈவனா எல்லா இடத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுக்காக அத வந்து நம்ம சலிக்கிறோம் சூப்பர் ஓகே 2 கப் மைதா மைதா மாவு மைதா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம प्रिபெயர் பண்ணி வெச்சுக்கணும் 2 கப் மைதா 
அப்புறம் வந்து சூஜி சூஜி ரவை இப்போ போட வேண்டாம் அப்புறம் வந்து பேக்கிங் பவு பவுடர் பேக்கிங் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சம் சால்ட் ஒரு பிஞ்சு சால்ட் ஸோ பிஸ்கட் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நான் என்ன எடுத்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவு எடுத்திருக்காங்க மைதா மாவு இந்த கப்பில் எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஒரு கப் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்காங்க வந்து சாதாரண மெஷரிங் கப்பு கிடைக்கும் வாங்கிறதுக்கு ஸோ அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணினா ரொம்ப நல்லது அந்த மெஷரிங் கப்பால் பெரிய கப்பால் ரெண்டு கப் மைதா சூப்பர் ஓகே ரெண்டு கப் மைதா ஒரு கப் சுகர் பவுடர் ஓகே ரெண்டு கப் மைதா நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் ரெண்டு கப் மைதாக்கு ஒரு கப் சுகர் ரெண்டு கப் மைதாக்கு ஒரு கப் சுகர் பவுடர் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்ப மைதா எடுத்திருக்கோம் சால்ட் சால்ட் போட்டோம் இப்ப பேக்கிங் பவுடர் ஓகே ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இதையும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இது நான் நம்ம ஜலிச்சிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த பேக்கிங் பவுடர் போடுறதுனால எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம இந்த க்ரீஸ் பண்ணி டஸ்டிங் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா பேனில் வந்துட்டு ஒரு பேசன் எடுத்திருக்கோம் பேனில் பேசன் எடுத்திருக்கோம் பேசனில் வந்து டூ கப் நாங்கள் வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கோம் மைதா மாவுக்கு ஒரு கப் டூ கப் மைதா மாவுனா ஒரு கப் வந்து சுகர் பவுடராக எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோட இப்போ நாங்கள் வந்து மைதா மாவும் அண்ட் அதோட பேக்கிங் பவுடரும் வந்து போட்டிருக்கோம் இந்த சளிக்கிறது ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பேக்கிங் பவுடர் வந்து எல்லா மாவோடையுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் ரெண்டே ஒன்றா போட்டு சளிச்சு எடுத்திருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வேறு ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நாங்கள் இன்னொரு பேஷன் எடுத்துக்கோம் எதுக்கு மேம் இந்த பேசனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீ போட்டுக்கலாம் ஓகே கீ வந்து ஒரு கப்பு ஒரு ரெண்டு கப் மைதானம் ஒரு கப்பு கீ அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸு கீ வேணும் கீக்கு பதிலாக நீங்கள் பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து பட் மெஷர்மெண்ட் மட்டும் சேம் இல்லைன்னா டால்டா வனஸ்பதி எது அவங்கள அவங்களுக்கு என்ன சௌகரியமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே வந்து கீ யூஸ் பண்ணுறேன் கீ யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ டூ கப் மைதா எடுத்திருக்காங்க அதோட இப்போ வந்து நம்ம அந்த பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இன்னொரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா டூ கப் மைதா மாவுக்கு ஒன் ஒன் கப் வந்து கீ எடுத்திருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் கீக்கு பதிலாக பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வனஸ்பதி ஓகே இது இதில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஊற்றி ஃபுல்லாக வச்சுருவேன் ஏ நெய் பாருங்க அப்படியே தக்க 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 தான் ஊத்தியாச்சு ஓகே ஓகே இப்போ நெய் ஊத்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த பவுடர் பண்ண சுகர் இருக்கு இல்லையா ஓகே அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவா ஓகே ஸோ சுகர் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்காங்க அந்த சுகர் ஒரு கப் வந்து எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவுடராக எடுத்திருக்காங்க இப்போ அதை தான் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஏன் நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் போட்டு ஏன்னா இது வந்து ஒரு திக்கு கிரேவியாக வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த மைதாவும் பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் தான் இதில் மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஒரு டோ மாதிரி ஆகிடும் சப்பாத்தி டோ மாதிரி ஆகிடும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த வந்து பிஸ்கெட் நான் கட் ஆகி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா தண்ணி வேண்டாம் சப்போஸ் இது உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்கு அப்படின்னு தோணினா கொஞ்சம் பால் ஒரு ஒன் ஸ்பூன் பால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நெய்யோட சுகர் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ பா அது பார்த்தாலே இந்த எக்கு வந்து பீட் பண்ணுவோம் தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கு இது எக்லெஸ் தான் எக்லெஸ் தானா பட் இது அந்த மாதிரி இது குழந்தைகளுக்கு சாயங்காலம் ஈவினிங் பிஸ்கெட் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குற இல்லையா ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக ஆற்ற பண்ணி நம்ம கொடுக்கும்போது ஹைஜீனிக்காக இருப்போம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு அது இப்போ இந்த நெய் நம்ம என்ன பா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் போடுறோம்னு உள்ளது நமக்கே தெரியும் நமக்கே தெரியும் கொஞ்சம் ஓ சுத்தமாக நம்ம செய்வோம் இல்லையா வெளியில் செய்கிறதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது என்ன சுத்தபத்தமாக இருக்கோ இல்லையோ தெரியாது சம்டைம்ஸ் ஃபுட் பாய்சன் ஆகலாம் அது ஏதோ ஒரு நமக்கு ஏதோ ஒரு எஃபெக்ட் பண்ணலாம் பட் நம்ம இப்போ வீட்லேயே அதை ரெடி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா செம்ம ஹெல்த்தியான ஃபுட் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அது முழுக்க போட்டுருங்க இந்த சுகர் பவுடர் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு தேவை மாதிரி சுகர் கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தி வேணும்னு இருக்கிறவங்க சுகர் ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்றவங்க ஜாஸ்தியாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கம்மியாக சாப்பிட்றவங்க
ஈவனாக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அந்த பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் இருக்கு இல்லையா பேக்கிங் பவுடர் இருக்கிறவங்க பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டீஸ்பூன் இல்லாதவங்க பேக்கிங் சோடா கூட யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து அதை நல்லா வந்து என்ன தான் நம்ம சலிச்சிருந்தாலும் ஸோ அதை அந்த போட்ட இடத்துல அப்படியே செட் ஆகும் இல்லையா அதுக்காக அதை அப்படியே செட் ஆக கூடாதுன்றதுக்காக அதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கை வச்சோ இல்லை இந்த மாதிரி இது வச்சு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறாங்க மிக்ஸ் பண்ணினது நம்ம அது அது வச்சுட்டு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் போட்டு விடுங்க ஓகே ஓகே இப்போ நெய்யும் சுகரும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதோட இந்த பேக்கிங் சோடா அண்ட் மைதா மாவு இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து அதோட ஆட் பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம கேக்குக்கெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா ஓகே அதே ப்ரொசீஜர் தான் இது ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த கட்டி இது இல்லாமல் இல்லையா இப்போ இதில் ஃப்ளேம் இல்லாமல் நம்ம வந்து அதை வந்து கரைச்சிட்டே இருக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது தான் சரி ஸோ ரெண்டு ஆளோட இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் முன்னாடி அவன் சூஜி ரவா சொன்னேன் நான் அது கூட ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே வேணும்னா அது ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சூப்பர் பட் இன்றைக்கி நம்ம ஆட் ஆட் பண்ணலை ஆனால் நான் சொன்னேன் நான் அது ஸோ ரவா நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக அதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லுக்கு அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ ரவா நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அது யூஸ் பண்ண தேவையில்ல ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடர் இருக்குது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஓகே ஒரு ஒரு ஒன் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இருக்கணும் இருக்குன்னு தான் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும் இல்லையா பிடிக்கும் ஓகே அதனால் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடர் ஏலக்காய் பவுடர் ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறவா ஏலக்காய் வெனிலா ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறவா வெனிலா பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறவா பைனாப்பிள் ஸோ ஃப்ளேவர் கேத்த மாதிரி ஃப்ளேவர் கேட்டா குக்கீஸ் எல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்ற இல்லையா குக்கீஸில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி வருது இல்லையா ஆரஞ்ச் போதும் ஆரஞ்சு பைனாப்பிள் அந்த மாதிரிலாம் ஃப்ளேவர் வருது இல்லையா வெனிலா ஓகே ஸோ அது உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ அந்த ஃப்ளேவர் நீங்கள் இந்த மாவு பேச நம்ம இது ஃபஸ்ட்டு இந்த மாவு பேசையும் போதே அந்த சுகர் இது ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா சுகர் கீ ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்படியே நீங்க ஆட் பண்ணி அதோட ஆட் பண்ணி அதோட ஆட் பண்ணல ஓகே ஓகே சூப்பர் சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அவங்க வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் அந்த முந்திரி பாதாம் அண்ட் அதோட பாத்தீங்கன்னா பிஸ்தா இந்த பவுடர்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த அந்த விதைய சீட்ஸை வந்து அது எல்லாத்தையுமே அரைச்சி வச்சிருக்காங்க அதை ஆட் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏலக்காய் வாசனைக்காக நீங்க வேற ஃப்ளேவர் விரும்பினீங்கன்னா அதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய்க்கு பதிலாக ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் பேக்கிங் ட்ரை எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா கிரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஓகே ஸோ இதுல வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா டஸ்டிங் பண்ணி ஸோ அதில் வந்து இந்த பால்ஸ் எடுத்து பால்ஸ் பால்ஸாக வைக்கும் போது கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வைக்கணும் ஏன்னா பேக்கிங் பவுடர் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது கொஞ்சம் பேக் ஆகும்போது பெரிச்ச ஆகிடும் ஓகே இப்போ இது மேலே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன விருப்பமான இப்போ பசங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப டூட்டி ஃப்ரூட்டினா ரொம்ப பிடிக்கும் செரினா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சதோ அதை வந்து இது மேலே வந்து க்ரீஸ் பண்ணி தட்டி வைக்கலாம் தட்டி கண்டா தட்டி தான் வைக்க வேண்டாம் இது மேலே தான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டூட்டி ஃப்ரூட்டி பிடிச்சா டூட்டி ஃப்ரூட்டி செர்ரி பிடிச்சா செர்ரி செர்ரிஸ் வைக்கலாம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பிடிச்சா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸோட நட்ஸு அந்த மாதிரி இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுலேயே வந்து நீங்கள் வந்து ஜீரா பிஸ்கெட் சொல்கிற இல்லையா ஜீரா கொஞ்சம் போட்டால் ஜீரா பிஸ்கெட் ஆச்சு ஜீரா பிஸ்கெட் சூப்பர் ஸோ இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஓவனில் வைக்கிறதா வேலைன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் உங்களே இதுக்கு ஓவன் இல்லாமல் தான் நான் பண்ண போகிறேன் இன்னைக்கு அப்படியா ஆமாம் ஓவன் இல்லாமல் எப்படிங்க எல்லாரத்தையும் குக்கர் இல்லாத வீடே இருக்காது இப்போது ஓ ஓகே ஸோ குக்கர் ஓவன் குக்கரை வந்து ஓவனாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னாக்கா குக்கரில் வந்து கீழே வந்து லிட்டு இல்லை இருக்கு இல்லையா அந்த லிட்டு போடக்கூடாது அங்கே வந்து ஒரு அரை ஹாஃப் கிலோ டேபிள் சால்ட் டேபிள் சால்ட் டேபிள் சால்ட்டை வச்சு நம்ம எப்படி தண்ணி ஊற்றி நம்ம குக்கரில் வைக்கிறது வேணும் தண்ணிக்கு
பல வாட்டி யூஸ் பண்ணினது தான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு கவர்லயோ டப்பாலயோ போட்டு எடுத்து வச்சு ரீயூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இந்த ஓகே 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 இந்த குக்கர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல யூ ஆஷ் யூஷுவல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல அந்த குக்கர் வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஓல்டு குக்கர் எடுத்துட்டு அதுல வந்து கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணலாம் கல்லுப்பு கூடாது யூஸ் பண்ண கூடாது ஓகே சோ இது பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் நைஸ் சூப் நைஸ் சூப் டேபிள்ஸ் ஆல்சோ எடுத்துட்டாங்க அது வந்து இந்த பழைய குக்கர்ல இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க சோ அதுக்கு மேல நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம டைனிங் டேபிள்ல ஹீட் ஆன திங்ஸ் எல்லாம் வைக்க கூடாது அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம குழம்பு இதெல்லாம் சூடா செஞ்சோனா ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு அதுக்கு மேல வைப்போம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் தான் இதுக்குள்ள வைக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க சோ அந்த சால்ட் மேல அந்த ஸ்டாண்ட் வச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் இது ப்ரீ ஹீட் பண்ணா எப்படி ஓவன் எல்லாம் ப்ரீ ஹீட் பண்றோம் இல்லையா ஓகே ஓகே சோ அதே மாதிரி இது வந்து ப்ரீ ஹீட் ப்ரீ ஹீட் பண்ணனும் 3 to 5 minutes ப்ரீ ஹீட் பண்ணிரலாம் ஓ 3 to 5 minutes 5 minutes இல்ல இது ப்ரீ ஹீட் பண்ணனும் அதுக்கு அப்புறம் தான் பேக்கிங் பண்ணனும் ஓகே 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 ஏனா இது கொஞ்சம் சோ இது ப்ரீ ஹீட் பண்றதுக்கு 5 minutes போதும் இல்லையா சால்ட் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்றதுக்கு ஒரு 5 minutes போதும்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரீ ஹீட் வந்து ஒரு 5 minutes பண்ணாச்சு இது ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாமா ஓகே சோ ஓபன் பண்ணா ஹீட் ஆகுது அது போல ஹீட் நல்லா அடிக்குது சோ அந்த ஓவன் இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஓவன் இதுல வந்து டயர் போட கூடாது ஓ வெயிட்டும் போட கூடாது ஓகே சோ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சொல்லிருக்காங்க பாத்தீங்க என்னன்னா அந்த நம்ம உப்பு போட்டு அது ஓவன் பேஸ்ல தானே நம்ம செய்யறோம் சோ சால்ட் போட்டாச்சு அந்த ஸ்டாண்ட் வச்சாச்சு அந்த பழைய குக்கர் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த குக்கர்ல வந்துட்டு மேல அந்த டியூப் இருக்கும் இல்லையா சோ அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க அதை எடுத்துட்டு மேல விசிலும் நம்ம போடக்கூடாது அப்பதான் இந்த பேக்கிங் பேக்கிங் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த டியூப் எடுத்துருங்க அண்ட் மேல இருக்க விசிலையும் எடுத்துருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் இது இதுல வச்சுட்டு சிம்ல வச்சு 30 டு 40 मिनिट्स நீங்க பாத்துங்க 30 मिनिट्स கழிஞ்சா கொஞ்சம் பாத்துங்க லைட்டா ब्राउन ஆகும் அப்புறம் ஒரு கத்தியோ ஒரு ஏதோ வெச்சு நீங்க குத்தி பார்த்தா வெந்திருக்கா இல்ல கரெக்ட்டா தெரியும் தெரியும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து இமிடியேட்டா நீங்க குக்கர்ல இருந்து எடுக்க கூடாது ஒரு 5 मिनिट्स கழிச்சு அதுலயே ஒரு 5 मिनिट्स வெச்சிட்டு அப்புறம் ஓவன் இல்லாதவங்க வீட்ல இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பரான குக்கீஸ் ரெடி ஆயிரும் சோ இது வச்சாச்சு உள்ள உள்ள அந்த டியூப் எடுத்துட்டோம் மேல இருக்க விசில எடுத்துட்டோம் சோ க்ளோஸ் பண்ணி வெச்சாச்சு ஒரு 30 டு 40 मिनिट्स வச்சா போதும்னு சொல்லிருக்காங்க சோ ரெடி ஆயிரும் 30 मिनिट्सல நீங்க அதை ஓபன் பண்ணி லைட்டா அது ब्राउन कलर ஆயிடுச்சா அப்படினு சொல்லி இல்ல வெந்திருச்சான்னு பார்க்கிறதுக்கு லைட்டா ஒரு ஸ்டிக்கோ இல்ல நைஃபோ வச்சு அத நல்லா செக் பண்ணி பார்த்தா குத்தி பார்த்தா தெரியும் சோ வெந்திருச்சா இல்லையான்னு சொல்லி சோ 30 मिनिट्स க்கு அப்புறமா ஒரு 10 मिनिट्स கழிச்சு அத அப்படியே உடனே நம்ம ஓபன் பண்ணிட கூடாது ஒரு 5 मिनिट्स கழிச்சு ஆற வச்சிட்டு நம்ம எடுத்தோம்னா சூப்பரான குக்கீஸ் ரெடி ஆயிருன்னு சொல்லிருக்காங்க சோ ஒரு 30 मिनिट्स கழிச்சு இது ஒரு அரஹார் बाउல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு பார்த்துறலாம் எப்படி இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு 30 to 40 मिनिट्स இத வச்சாச்சு and 5 मिनिट्स நல்லா நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணியாச்சு அவங்க சொன்ன மாதிரி என்ன சடன ஓபன் பண்ண கூடாது சொல்லிருந்தாங்க இல்லையா அதனால ஒரு 5 मिनिट्स அத நாங்க அப்படியே ஒரு ஆற வச்சு சைலண்டா இது பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுட்டோம் ஃப்ரீயா சோ இப்போ ஓபன் பண்ண போறோம் ஓபன் பண்ணிரலாமா சூப்பர் சோ இப்படி இருக்குன்னு இல்ல பாப்போம் வாவ் சம்மையா இருக்குங்க சோ அந்த குக்கீஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த அதுல இருந்த நெய் இருந்துச்சுல அந்த நெய் தான் एक्चुअली அப்படியே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இருக்கு நினைக்க அந்த குக்கீஸ் இல்லையா சோ நாங்க வச்சது சின்னதா வச்சிருந்தோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆயி மெல்ட் ஆயி சோ பெரிய பிஸ்கட் மாதிரி வந்துச்சு சோ அந்த குக்கீஸ் அப்படியே எடுத்துலாம் ஒரு ட்ரான்ஸ்பர் சூப்பர் சோ இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆயில் கிடையாது சோ நம்ம அது வெந்துச்சா இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்கவே தேவையில்லை அண்ட் ஓவனும் மெயினான விஷயம் ஓவன் தேவையில்லை ஸோ ஓவன் இல்லாம ஒரு விஷயம் செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா செம்ம சூப்பரான விஷயம் ஓகே இப்ப நாங்க அந்த குக்கர்ல இருந்து வெளியில ஒரு அழகா ஒரு கிளாஸ் பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபைனலா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத மாமி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மாமி என்ன பண்ண போறாம் செஞ்சிருக்கோம் <laughs> 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 ரொம்ப <laughs> 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 
பிகாஸ் இதை வந்து நீங்கள் இந்த லீவ் டைமில் சாட்டர்டே சண்டேஸ் குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கிறப்போ என்ன செஞ்சு கொடுக்கலாம் என்ன செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கணும் மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னா அந்த டைமிங்கில் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கடையிலலாம் வந்துட்டு போய் குக்கீஸ் வாங்குறதுக்கு அதெல்லாம் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வீட்டில் ரெடி பண்ணி கொடுங்க செம்ம ஹெல்த்தியான ஃபுட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி பிடிக்கிற நம்புறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மாமி இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்னோவேட்டிவான டிஷஸ் உங்கள் கிட்ட நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஓகே பார்க்கலாம்ல ஸோ இன்னும் நிறைய டிஷஸ் எங்களுக்காக செஞ்சு கொடுங்க நான் அது நாளைக்கு வேற ஒரு டிஃப்ரெண்டான டிஷ் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன்